আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স আশা করি আপনারা সবাই সুস্থ আছেন ভালো আছেন যারা আমাদের এই অনুষ্ঠানটি প্রথমবারের মতো দেখছেন তাদের জন্য বলছি আমার নাম আনিকা সাফায়ার এবং আপনাকে অনেক অনেক স্বাগত জানাচ্ছি ইমিগ্রেশন টাইম উইথ জানাজে আমাদের এই অনুষ্ঠানটি প্রতি শুক্রবার টরন্টো টাইম রাত দশটায় প্রচারিত হয়ে থাকে এই অনুষ্ঠানে প্রতিটি অ্যাপিসোডে আমরা কেনিডিয়ান ইমিগ্রেশনের যে কোনো একটি প্রোগ্রাম নিয়ে ইমিগ্রেশন কনসালটেন্ট শাহনাজ পারভিনের সাথে আলোচনা করে থাকি তার কাছ থেকে জেনে নিই ওই প্রোগ্রামটির বিভিন্ন ছোটোখাটো খুঁটিনাটি তথ্য সো দেরি না করে আসুন আমরা শাহনাজ পারভিনকে আমাদের শোতে হ্যালো বলি শাহনাজ ওয়েলকাম টু আওয়ার শো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ হাউ আর ইউ আই এম অ্যাবসলিউটলি ফাইন আলহামদুলিল্লাহ আজকে আপনি কোন টপিকটা নিয়ে কথা বলবেন আজকে আসো আমরা কথা বলি রেফিউজি প্রোগ্রাম নিয়ে রেফিউজি অ্যান্ড অ্যাসাইলাম প্রোগ্রাম রেফিউজি অ্যান্ড অ্যাসাইলাম প্রোগ্রামটা তো বেশ আলাদা অন্যান্য প্রোগ্রামের থেকে অনেকই ডিফারেন্ট সো হাউ উড ইউ লাইক টু ইন্ট্রোডিউস দ্য টপিক আমার কাছে মনে হয় যে কেনেডিয়ান ইমিগ্রেশনের জন্য ইউ আর অ্যাবসলিউটলি রাইট এটা একটা স্বতন্ত্র প্রোগ্রাম এবং এই প্রোগ্রামটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ তার কারণ হলো যে পৃথিবীর সবাই কিন্তু তোমার আমার মতন লাকি নয় আমাদের একটা দেশ রয়েছে আমাদের একটা মাটি রয়েছে আমরা অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে জানি যে আমি এই দেশের একজন সিটিজেন এই মুহূর্তে যখন আমরা এই আলোচনাটা করছি সিক্সটি টু মিলিয়নের চেয়েও বেশি মানুষ তারা ডিপ্রেসড অবস্থাতে আছে অর্থাৎ তাদের এক্স্যাক্টলি অর্থাৎ তাদের নিজস্ব কোনো ভূমি নেই সেটা যে কোনো কারণে হতে পারে সেটা হতে পারে ওয়ার সেটা হতে পারে ফিয়ার অফ প্রসিকিউশান সেটা হতে পারে ন্যাচারাল ডিজাস্টারের কারণে সুতরাং তুমি বুঝতে পারছো যে এই পৃথিবীতেই অনেক মানুষ আছে যারা যারা সুবিধা বঞ্চিত এবং যাদের এই সেফটি বা সিকিউরিটিটা নেই যেটা তোমার আমার বা অনেকেরই হয়তো রয়েছে অনেকেরই কিন্তু নেই সুতরাং এই যে এটা একটা নিড এই নিডটাকে কেনেডিয়ান গভর্নমেন্ট ইন্টারনালাইজ করতে পেরেছে এবং সেই কারণে বিভিন্ন ট্রিটি সাইন করা হয়েছে এবং সেখান থেকে কিন্তু আসলে রেফিউজি প্রোগ্রামটা শুরু এই ইন্টারন্যাশনাল নিডটাকে সামনে রেখে এবং এটাকে যা যাতে করে অ্যাড্রেস করা যায় এই সমস্যাটাতে কেনেডিয়ান গভর্নমেন্ট কন্ট্রিবিউট করতে পারে মূলত সেই কারণেই রেফিউজি প্রোগ্রাম এবং আমার কাছে মনে হয় দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য ইম্পর্টেন্ট প্রোগ্রামস অফ কেনেডিয়ান ইমিগ্রেশন হ্যাঁ কারণ আমাদের হোম হোম gives us belonging yes right. home gives us um, some kind of freedom and also that security exactly. yeah, nothing bad is going to happen yeah. to us amar ami kono kharap kichur dara probhabito act protection of yeah. course so action refugee claim korte chaachen tader ke amra claimant bolchi so a claimant there key eligibility criteria thakte hobe আচ্ছা অনেকে আমার মনে হয় যে রেফিউজি ক্লেমেন্টের এলিজিবিলিটি বলার আগে আমরা আর একটু দেখে নিই আর একটু ডাইসেক্ট করার চেষ্টা করি যে প্রোগ্রামটা কীরকম প্রথম কথাই হচ্ছে যে রেফিউজি প্রোগ্রাম বলতে যেটা সেটা হচ্ছে দু ধরনের আমি যদি এটা আসলে একটা বিশাল প্রোগ্রাম আমার মনে হয় আমি যদি চার ঘন্টা পাঁচ ঘন্টা ওই স্পেসিফিক প্রোগ্রামটা নিয়ে কথা বলি তারপরেও হয়তো কথা শেষ হবে না কিন্তু খুব সহজ করে অল্প সময়ের মধ্যে বলতে গেলে আমি যদি এভাবে বলি যে আউটল্যান্ড রেফিউজি প্রোগ্রাম অ্যান্ড ইনল্যান্ড রেফিউজি প্রোগ্রাম সো প্রথমে আউটল্যান্ডটা নিয়ে বলি আউটল্যান্ড রেফিউজি প্রোগ্রামের একটা জ্বলন্ত উদাহরণ আমাদের কাছে রয়েছে আমাদের স্মৃতিতে রয়েছে সেটা হচ্ছে যে কেনেডিয়ান গভর্নমেন্ট পঁচিশ হাজার সিরিয়ান রেফিউজিকে এদেশে এনেছিল এই ঘটনাটা খুব বেশি পুরনো নয় এটা নভেম্বর দু হাজার পনেরোতে শুরু হয়েছিল এবং সরকার সবার সঙ্গে হাত মিলিয়ে যেমন এখানে প্রভিন্সিয়াল গভর্নমেন্ট ছিল মিউনিসিপ্যালিটি লেভেলে ছিল নন প্রফিট অর্গানাইজেশনগুলো ছিল ইউএন অর্গানাইজেশনগুলো যারা সাহায্য করেছে এটার নাম দেওয়া হয়েছিল হান্ড্রেড ডেজ প্রোগ্রাম যেটা নভেম্বর টোয়েন্টি ফিফটিনে শুরু হয়েছিল যে পঁচিশ হাজার সিরিয়ান রেফিউজিকে এদেশে আনা হবে এবং সেই সময়কার সরকার প্রধান আমরা জানি জাস্টিন ট্রুডো তখন উনি যে অ্যানাউন্সমেন্টটা দিয়েছিলেন যে একজন সিরিয়ান রেফিউজি বিমানে করে যখন আসবেন তখন পর্যন্ত ওনার স্ট্যাটাসটা থাকবে উনি একজন রেফিউজি কিন্তু যখন উনি এয়ারপোর্টের টানেল দিয়ে বেরিয়ে যাবেন তখন উনি পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট হিসেবে বেরোবেন এটা সাংঘাতিক একটা বড় চ্যালেঞ্জ ছিল এবং সকলের সহযোগিতায় সমস্ত সেক্টরের সহযোগিতায় এটা কিন্তু আমরা অ্যাচিভ করতে পেরেছি এবং আজকে যেটা দেখা যাচ্ছে যে এই সিরিয়ান রেফিউজিরা তারা 
এই দেশকে নিজের দেশ হিসেবে নিয়েছে তারা কেনিডিয়ান ইকোনমিতে কন্ট্রিবিউট করছে তাদের বাচ্চারা স্কুল কলেজে যাচ্ছে এবং তারা এই দেশটাকে তারাও ভেবেছে যেটা আমার নিজের দেশ সুতরাং এই দুই গ্রুপের সংমিশ্রণে আমি বলবো যে পঁচিশ হাজার মানুষ আসলে পঁচিশ হাজার নয় তাদের সঙ্গে তাদের পরিবার রয়েছে সুতরাং একটা বিশাল জনগোষ্ঠী শান্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে এবং একটা তারা ল্যান্ড পেয়েছে যেটা তাদের দেশ ঠিক একইভাবে এখন যে কার্যক্রমটা সরকার চলছে সেটা হচ্ছে আফগানিস্তান থেকে আমার মনে হয় যে আমরা অনেকেই এই সরকারের এই কমিটমেন্টটার সাথে পরিচিত যে ফোর্টি থাউজেন্ড আফগান রেফুজিকে এ দেশে আনা হবে এবং তাদেরকে এই দেশে রিহ্যাবিলিটেশনের রিসেটেলমেন্টের যে স্টেপসগুলো রয়েছে সেগুলোকে ফলো করা হবে সুতরাং এই যে আমি তোমাকে উদাহরণগুলো দিলাম এটা কিন্তু আসলে বুঝতে পারছো যে এরা এখনও কানাডাতে নয় এবং এটা আউটল্যান্ড সুতরাং এটা হচ্ছে এক ধরনের প্রোগ্রাম এবং আরও কিছু প্রোগ্রাম রয়েছে যেমন ধরো রেফুজি সেটেলমেন্ট এগ্রিমেন্ট প্রোগ্রাম তুমি গ্রুপ অফ ফাইভ রেফুজি স্পন্সারশিপ প্রোগ্রামের নাম শুনেছ কমিউনিটি স্পন্সারশিপ রেফুজি প্রোগ্রাম রয়েছে সুতরাং একটা কথাই বলা যায় যে বিভিন্ন প্রোগ্রামের মাধ্যমে যখন কেউ দেশের বাইরে থাকে দ্যাট মিন্স কানাডার বাইরে থাকে হয়তো অন্য দেশে তারা রেফুজি ক্লেম করে আছে ক্যাম্পে আছে এমন একটা জীবন জীবনযাপন করছে যে অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে দে নিড হোম সো তাদেরকে যখন এদেশে নিয়ে আসা হয় সেটা হচ্ছে আউটল্যান্ড ক্যানাডা আবার ইনল্যান্ড ক্যানাডা তো হচ্ছে ফিজিক্যালি একটা মানুষ কানাডাতে এসছেন হতেই পারে যে ফিয়ার অফ পারসিকিউশন রয়েছে বা এমন কিছু ঘটেছে যে বাধ্য হয়েছেন উনি দেশ ত্যাগে কিন্তু কানাডাতে এসে পড়েছেন সুতরাং তখন উনি রেফুজি প্রোটেকশানটা চাচ্ছেন উনি ওনার জীবনের নিরাপত্তাটা এদেশে খুঁজে চাচ্ছেন খুঁজে ফিরছেন এটা একটা বলবো আমি বা আবেদন করছেন সো দুই ধরনের রেফুজি প্রোগ্রাম রয়েছে এখন তুমি তোমার প্রশ্ন করতে পারো আচ্ছা তার মানে সামারিটা হচ্ছে যে যখন একজন তার সরকারের কাছে প্রাণ ভিক্ষা চাচ্ছে কারণ দে যে যে কোনো দেশেই উনি আছেন সেখান থেকে উনি এসেছেন কারণ ওনার তখন ওনার লাইফ থ্রেটের মধ্যে আছেন জীবনের কোনো নিরাপত্তা নেই এই জন্য উনি কেনেডিয়ান সরকারের কাছে প্রাণ ভিক্ষা চাইছেন এবং একটা সেফ থাকার জায়গা চাচ্ছেন সো এটা তো মেইন ক্রাইটেরিয়া আদার দ্যান দ্যাট অন্যান্য প্রোগ্রামে যে আমরা দেখি একজনের আয়ালস স্কোর সিক্স হতে হবে বা ইংলিশ বা ফ্রেঞ্চ ভালো প্রফিসেন্ট হতে হবে অথবা তার শিক্ষাগত যোগ্যতা অনেক হাই থাকতে হবে সো এরকম কোনো ক্রাইটেরিয়া অ্যাপার্ট ফ্রম আমার জীবন ফিয়ার অফ পার্সিকিউশন বা মাই লাইফ ইজ ইন ডেঞ্জার ইন মাই হোম কান্ট্রি অ দ্য কান্ট্রি আই ওয়াজ লিভিং রাইট এরকম এটা ছাড়া অন্য কোনো কি কোনো রিকোয়ারমেন্টস আছে না আসলে নেই তার কারণ হচ্ছে যে তুমি যে এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া অন্য প্রোগ্রামের কথাই বলেছ তুমি সেখানে দেখতে পাচ্ছ যে ওই প্রোগ্রামটাকে ফিট করতে হয় যে কেউ যদি স্কিলড ওয়ার্কার হিসেবে আসতে চায় তাহলে ডেফিনেটলি তাকে প্রমাণ করতে হবে ইউ নো ওয়াট আই হ্যাভ সাফিসিয়েন্ট স্কিল এবং এই স্কিল প্রমাণ করার জন্য ডেফিনেটলি ল্যাঙ্গুয়েজ প্রফিসিয়েন্সি ইজ ওয়ান অফ দ্যাম এডুকেশান ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স এক্সেট্রা এক্সেট্রা আবার যখন তুমি বিজনেস যারা ব্যবসা করেন ব্যবসায়ীদের কাছে যাচ্ছ অন্টারপ্রনার হতে পারে ইনভেস্টার হতে পারে তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু ক্রাইটেরিয়াটা বদলে যাচ্ছে কিন্তু রেফুজি প্রোগ্রামের যেটা সেটা হচ্ছে একটাই ক্রাইটেরিয়া সে বাঁচতে চায় হিউম্যান রাইট হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি একজন এটা একটা বেঁচে থাকার অধিকার এটা মৌলিক অধিকার সুতরাং যখন একজন মৌলিক অধিকার দাবি করে থ্রু দ্য রেফুজি স্পন রেফুজি প্রোগ্রাম ও দ্য রেফুজি স্পন্সারশিপ প্রোগ্রাম সেক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে একটাই ক্রাইটেরিয়া যে সে মানুষটার বেঁচে থাকার আর কোনো উপায় নেই সে প্রাণ ভিক্ষা চাচ্ছে দ্যাটস অল ডাজেন্ট ম্যাটার সেই মানুষটা অনেক শিক্ষিত হলো কি না সেই মানুষটার কাছে পর্যাপ্ত পরিমাণে টাকা পয়সা থাকলো কি না সে ইংরেজি বা ফ্রেঞ্চ ল্যাঙ্গুয়েজে দক্ষ কি না তার বয়স কত ন এরকম কোনো পার নেই আচ্ছা আমার পরের প্রশ্নটা হচ্ছে যে রেফিউজি প্রোগ্রামের জন্য ক্লেমেন্ট হতে হলে সে কি বাইরের দেশ থেকেও আবেদনটি করতে পারবে মনে করেন বাংলাদেশে বসে বা মালয়েশিয়ায় বসে সে কি এই অ্যাপ্লিকেশনটা করতে পারবে যে দেখো আমার এই কান্ট্রিতে আমার জীবন অনেক ঝুঁকির মধ্যে আচ্ছা তোমার মনে আছে কি জানা আমি শুরুতেই বলেছিলাম যে এই মুহুর্তে বাষট্টি মিলিয়ন মানুষ আছে যারা ডিসপ্লেসড হয়ে আছে সেখানে কিন্তু কতগুলো কারণ আমি বলেছি কারণগুলো কি ছিল প্রথমেই ছিল ওয়ার বা যুদ্ধ ন্যাচারাল ডিজাস্টার হতে ন্যাচারাল ডিজাস্টারের কথা বলেছি ফিয়ার অফ পারসিকিউশনের কথা বলেছি তো সুতরাং এই ক্রাইটেরিয়াগুলোকে ফুলফিল করতে হয় কিন্তু এই অপশনটা নেই যে কেউ 
দেশের বাইরে আছে মানে কানাডার বাইরে আছে কিন্তু ওনার ফিয়ার অফ পারসিকিউশন রয়েছে বাংলাদেশের কথাই ধরো যে বাংলাদেশে একজন আছেন ওনার প্রাণের আশঙ্কা রয়েছে লাইফ ইজ ইন ডেঞ্জার উনি রেফিউজি ক্লেম করতে চাচ্ছেন না সেই দেশগুলো বাসিন্দা হতে হবে যে ইন্টারন্যাশনালি রেকগনাইজড যে এদেশে যুদ্ধ চলছে আমরা সবাই জানি যে সিরিয়াতে কি হয়েছিল পনেরো সালে ষোলো সালে বা তার কিছুদিন আগে থেকে আমরা জানি এখন আফগানিস্তানে কি চলছে সুতরাং এই যে বললাম আমি যে আউটল্যান্ড থেকে আসা সেটার জন্য একটা ডিফারেন্ট ক্রাইটেরিয়া রয়েছে ওই দেশগুলো আলহামদুলিল্লাহ আমি আমি যদি বাংলাদেশের উদাহরণটা নিই বাংলাদেশে কিন্তু এরকম কিছু হচ্ছে না কিন্তু তারপরও ইন্ডিভিজুয়াল লেভেলে হতে পারে যে সেই মানুষটার জীবন নিরাপদ নয় কিন্তু সেক্ষেত্রে তাকে ইন পার্সন ফিজিক্যালি কানাডাতে আসতে হবে কি টু ক্লেম রেফিউজি প্রোটেকশান ইয়াস আচ্ছা এমন যদি হয় কেউ বাংলাদেশ থেকে বা অন্য কোনো ইন্ডিয়া থেকে বা পাকিস্তান থেকে সে ইউনাইটেড স্টেটসে গেল ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকাতে গেল আমরা জানি যে আমেরিকাতেও রেফিউজি প্রোটেকশান চাওয়া যায় কিন্তু সে আমেরিকাতে আসলেন এবং তার কাছে মনে হলো না আমি এখানে রেফিউজি ক্লেম করতে চাই না আমি ক্যানাডার বর্ডারে গিয়ে ক্লেমটা করতে চাই কারণ আমি ক্যানাডায় কাজটা করতে চাই তাহলে কি সে ওটা করতে পারবে তুমি কথার মধ্যে বলে ফেলেছ যে ইউএসএতে এসছে এবং আমরা জানি যে ইউএসএ তো কারো যদি জীবন অনিরাপদ থাকে তাহলে সে আশ্রয় চাইতে পারে অ্যাসাইলাম ক্লেম করতে পারে বা প্রোটেকশান চাইতে পারে কিন্তু আমি জানি না তুমি আমার ধারণা তুমি শুনেছ যে সেফ সেফ থার্ড কান্ট্রি একটা ট্রিটি বা এগ্রিমেন্ট সাইন করেছে ইউএস গভর্নমেন্ট এবং ক্যানেডিয়ান গভর্নমেন্ট সেটা হচ্ছে টোয়েন্টি নাইনথ অফ ডিসেম্বর টু থাউজেন্ড ফোরে সেখানে কী ছিল সেই এগ্রিমেন্টে যেটা আছে সেটা হচ্ছে যে ইস এ স্টিল ভ্যালিড যদিও এটা নিয়ে ফেডারেল লেভেল কষাকষি হচ্ছে এক্স্যাক্টলি ফেডারেল লেভেলে অনেক কথাবার্তা হচ্ছে সো এখনো পর্যন্ত ঠিল টুডে ইটস ইটস এ ইটস এ ভ্যালিড সো আমরা যদি সেফ থার্ড কান্ট্রির এগ্রিমেন্টটার দিকে তাকাই সেখানে কিন্তু সুনির্দিষ্টভাবে বলা আছে যে কেউ যদি প্রথমে ইউএসএতে আসে অথবা কানাডাতে আসে তুমি ইউএসএ বলেছ লেটস গো উইথ দ্যাট এক্স এক্সাম্পল যে ইউএসএতে আসে তাহলে তাকে ক্লেমটা ইউএসএতেই করতে হবে তার জীবন কিন্তু নিরাপদ নয় সে মানুষটা একটা প্রোটেকশান চাচ্ছে সুতরাং সে যদি ইউএসএতে ক্লেম না করে সে যদি চায় যে ওকে আমি এই ক্লেমটা কানাডাতে করব এবং আমি বর্ডারে গিয়ে করব এখানে কিছু এক্সেপশনস রয়েছে আদারওয়াইজ না এখন এক্সেপশনসটা কি এটা জানা প্রয়োজন রাইট ব্যতিক্রমগুলো কি মূলত চারটা ব্যতিক্রম রয়েছে প্রথম ব্যতিক্রমটা যেটা সেটাকে বলা হয় যে ফ্যামিলি মেম্বার এক্সেপশনস অর্থাৎ কানাডাতে তার কোনো আত্মীয় রয়েছে যে যিনি ক্লেম করতে চাচ্ছেন যিনি পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট অথবা কেনেডিয়ান সিটিজেন তোমার মনে মনে প্রশ্নটা প্রশ্নটা আমি মনে মনে না করে আমি এখনই বলে ফেলি আত্মীয় মানে কি কারণ আমাদের বাংলাদেশি স্টাইলে তো অনেকভাবে বলি যে আমার গ্রামের চাচার ভাতিজা বিষয়টা তা না ডেফিনেশন রয়েছে যে কাকে কাকে একটা লিস্ট রয়েছে যে কে কে আত্মীয় হতে পারে রাইট সেক্ষেত্রে প্যারেন্টস রয়েছে সিবলিংস রয়েছে আন্ট আঙ্কেল রয়েছে কাজিন রয়েছে সরি কাজিন নেই নিস নেফিউ রয়েছে আর হচ্ছে খুব স্বাভাবিকভাবে স্পাউস এবং কমন লা পার্টনার সুতরাং এই সম্পর্কের মানুষগুলো যদি পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট হয় কারো এবং সে যদি ইউএসএতে আসে এবং এসে যদি সে ডিসাইড করে যে ইউনো ওয়াট আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু ক্লেম মাই প্রোটেকশান ইন ইউএস আই উড লাইক টু গো টু ক্যানাডা অ্যান্ড আস্ক ফর দ্য প্রোটেকশান অ্যাট দ্য বর্ডার এটা খুবই লিগাল ওয়েতে একজন অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে এই কাজটা করতে পারে সুতরাং এটা পড়ছে ফ্যামিলি মেম্বার এক্সেপশান তারপরে রয়েছে আনএকম্প্যানিড মাইনর যদি এরকম কোনো বাচ্চা হয় আঠারো বছরের নিচে সেখানে বয়সটাকে নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে যে সে কোনো প্যারেন্টস দ্বারা অ্যাকোম্প্যানিড নয় কিন্তু সে ইউএসএতে এসছে সে ক্লেমটা ইউএসএতে করতে চাচ্ছে না তখন সে ইচ্ছে করলে ওই ক্লেমটাকে বর্ডারে করতে পারে সুতরাং এক্সেপশানে পড়ছে থার্ডটা হচ্ছে ডকুমেন্ট হোল্ডার এক্সেপশানস ডকুমেন্ট হোল্ডার এক্সেপশানসটা কি সেটা হচ্ছে কারো কাছে কানাডার ভিসা রয়েছে কারো কাছে ভ্যালিড হতে হবে এক্সপায়ার্ড ভিসা নয় কারো কাছে ভ্যালিড স্টাডি পারমিট রয়েছে ওয়ার্ক পারমিট রয়েছে সুতরাং এই ধরনের ডকুমেন্ট যদি কারো থাকে সে এক্সেপশানসের মধ্যে পড়ছে দ্য ফোর্থ ওয়ান ইজ পাবলিক ইন্টারেস্ট এক্সেপশান সেটা হচ্ছে যে কানাডা আসলে বিশ্বাস করে না ডেথ পেনাল্টিতে 
সুতরাং কোনো কারণে যদি কেউ কারো এই সেন্টেন্সটা হয় যে তার ডেথ পেনাল্টি হয়েছে এবং সে কানাডাতে এসে রেফিউজি ক্লেম করতে চাচ্ছে এই জায়গাটা আসলে মনে রাখা প্রয়োজন যে তাকে অ্যাডমিসিবল হতে হবে তার যদি কোনো সিরিয়াস অফেন্স থাকে এবং সে যদি এমন কোনো কাজ করে থাকে যেটা হিউম্যানিটি বা ইন্টারন্যাশনাল ভায়োলেন্সের মধ্যে পড়ে খুব সঙ্গত কারণেই সে ইনঅ্যাডমিসিবল হবে কানাডাতে আসতে পারবে না সুতরাং পাবলিক ইন্টারেস্টে ওই বিষয়গুলো আগে দেখতে হবে যে কানাডা তার কমিউনিটি এবং তার দেশকে সবচেয়ে উপরে স্থান দেয় যে তারা সেফ আছে কি না সুতরাং এই চারটা এক্সেপশনস বাদে অন্য কোনো কেউ যদি বর্ডারে এসে ক্লেম করে যাদের কাছে এই ধরনের গ্রাউন্ড নেই এক্সেপশনসে পড়ছে না তাহলে প্রথমেই যেটা করা হয় সেটা হচ্ছে যে ইচ অ্যান্ড এভরি পার্সনকে তাদেরকে ইললিগাল এন্ট্রি ধরা হচ্ছে এবং যখনই একজন ইললিগাল এন্ট্রি নেন সাথে সাথে যেটা করা হয় সিবিএসএ তাদেরকে ডিটেইন করে এবং এই ডিটেইন করার পরে যদি সে সেটা এক্সপ্লেন করে যে আমার আর কোনো উপায় ছিল না মাই লাইফ ওয়াজ ইন ডেঞ্জার অ্যান্ড আমি কোনো রাস্তা চোখে দেখিনি তখন যেটা হচ্ছে প্রথমে যেটা করা হয় তখন তার ব্যাকগ্রাউন্ড চেক করা হয় যে আদৌ তার ক্রিমিনাল কোনো রেকর্ড আছে কি না যেটা কানাডার মানুষের জন্য এবং দেশের জন্য ক্ষতিকর হবে যদি সে কোনো অপরাধী না হয় বা কোনো তার ব্যাকগ্রাউন্ড ক্লিন থাকে তাহলে সে ক্লেম করতে পারে বর্ডারে বা সি পোর্টে বা যে কোনো পোর্টে খুব সঙ্গত কারণেই কানাডা এটাকে আসলে খুব একটা এনকারেজ করে না বাট সিচুয়েশানে অনেক সময় হয়তো অনেকে এটা করে থাকেন বাট ইটস নট এনকারেজেবল বাই দ্য কেনেডিয়ান গভর্নমেন্ট অফ দ্য ইমিগ্রেশন আচ্ছা আমরা আপনার কাছ থেকে জানলাম যে ক্লেমটা আসলে ইংল্যান্ডে করতে হবে এবং এই ইংল্যান্ড ক্লেমটা কোথায় করা যাবে আচ্ছা ইংল্যান্ড এটা যেটা হয় সেটা হচ্ছে যেটা আমি বলেছি যে এই ধরনের আবেদনের জন্য তাকে ফিজিক্যালি কানাডাতে থাকতে হবে অর্থাৎ একজন ফিজিক্যালি কানাডাতে এলেন উনি যে কোনো পোর্ট অফ এন্ট্রিতে করতে পারেন অর্থাৎ এয়ারপোর্টে এসেছেন উনি এয়ারপোর্টে করতে পারেন উনি কোনো বর্ডারে এসেছেন বর্ডারে করতে পারেন কোনো সি পোর্টে এসেছেন সেখানে করতে পারেন তার মানে পোর্ট অফ এন্ট্রিতে করা যায় আর কেউ যদি মনে করেন না আমি ঠিক পোর্ট অফ এন্ট্রিতে এটা করতে চাচ্ছি না তাহলে উনি আইআরসিসি অফিসে এটা করতে পারেন এবং আলটিমেটলি এক ধরনের এলিজিবিলিটি ইন্টারভিউয়ের পরে এটাকে আইআরবি বা ইমিগ্রেশন রেফিউজি বোর্ডে পাঠানো হয় আচ্ছা পোর্ট অফ এন্ট্রিতে যদি ক্লেম করা হয় যায় তাহলে এটা কি কোনো আলাদা সুবিধা পাওয়া যাবে প্রথম কথাই হচ্ছে না পোর্ট অফ এন্ট্রিতে কেউ যদি ক্লেম করে তার জন্য আলাদা কোনো সুবিধে নেই কিছু নিয়ম নীতি আছে যেটা মানতে হয় যেমন কেউ হয়তো বললেন যে আমি রেফিউজি প্রোটেকশান চাই উনি বিমান থেকে নামলেন নামার পরে ইমিগ্রেশন অফিসারকে বললেন যে আমি আসলে রেফুজি ক্লেম করতে চাই তখন ইমিগ্রেশন অফিসার তাকে একজন সিবিএসএ অফিসারের হাতে হ্যান্ড ওভার করবে এবং তারা তার কাছ থেকে জানতে চাইবে যে কেন তুমি ক্লেমটা করতে চাচ্ছ তোমার সমস্যাটা কি তারপরে যদি ওই সিবিএসএ অফিসারকে উনি কনভিন্স করতে পারেন তারপরে বিষয়টা যেটা হবে তার ক্লেমটা নেওয়া হবে এবং তাকে কিছু ডকুমেন্ট দেওয়া হবে কিছু ফর্ম পূরণ করতে হয় এবং তাকে ফিফটিন ক্যালেন্ডার ডেজ সময় দেওয়া হয় যে ওই সময়ের মধ্যে তাকে ওই প্যাকেজটা জমা দিতে হবে আর যদি কেউ কোনো পোর্ট অফ এন্ট্রিতে বা এয়ারপোর্টে না করে যদি সে ভেতরে চলে আসে এবং তার জন্য তারপরে আর কোনো নির্দিষ্ট সময়সীমা নেই যে পনেরো দিন বা তিরিশ দিন বা পঁয়তাল্লিশ দিন বাট ইটস অলওয়েজ বেটার টু ইউ নো ইফ সাম ওয়ান ক্যান সাবমিট দ্য ক্লেম অ্যাজ সুন অ্যাজ পসিবল তাহলে কানাডায় আসার কতদিন পরে একজনের উচিত হবে যে ক্লেমটা সাবমিট করে ফেলা কারণ উনি অলরেডি এসেছেন ক্যানাডাতে উইথ দ্য ইন্টেনশন টু অ্যাপ্লাই ফর দ্য রেফিউজি প্রোটেকশান কারণ ওনার লাইফ থ্রেটে আছেন কতদিনের মধ্যে ক্লেমটা করা উচিত আসলে কেউ যদি এয়ারপোর্টে ক্লেমটা না করেন তখন কিন্তু আর কোনো নির্দিষ্ট সময় থাকলো না পনেরো দিন বিশ দিন তিরিশ দিন কিন্তু তুমি যদি নিটটার কাছে ফেরত যাও একজনের যখন এই নিটটা আছে যে মাই লাইফ ইজ অ্যাট রিস্ক সো আমি সরকারের কাছে প্রোটেকশান চাচ্ছি তখন কিন্তু সে চেষ্টা করে তার প্রথম এবং প্রধান উদ্দেশ্যই থাকে কত দ্রুত আমি এই ক্লেমটা সাবমিট করতে পারব সুতরাং আমি বলবো যে নির্দিষ্ট কোনো সময় নেই তবে সোনার ইস বেটার আচ্ছা একটা প্রশ্ন আমার কাছে আছে সেটা হচ্ছে যে একজন তার যে কোনো এক দেশে সে রাজনীতি করেন এবং 
যখনই আপনি রাজনীতির অপোজিশন পার্টির কাউকে সাপোর্ট করছেন ডেফিনেটলি সামটাইমস সিচুয়েশনটা এমন হয়ে যায় যে হয়তো অনেক থ্রেটের সম্মুখীন হতে হয় হয়তো জীবননাশের হুমকিও তাকে দেওয়া হয় তো ওই সময় যদি কেউ চলে আসতে চায় ক্যানাডাতে অ্যাজ এ রেফিউজি ক্লেমেন্ট উনি আসলেন এবং উনি ক্লেম করলেন হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্য প্রপারবিলিটি এটা কি মানে অ্যালাউড ফর পলিটিক্যাল পারপাসেস হ্যাঁ অবশ্যই অ্যালাউড প্রথম কথাই হচ্ছে যে যে কারণে একজন রেফিউজি ক্লেম করতে পারেন তার তার আসল উদ্দেশ্যটা কি তার উদ্দেশ্যটা হচ্ছে আমি প্রোটেকশান চাচ্ছি খুব স্বাভাবিকভাবে যে কোনো কারণেই হোক হতে পারে সেটা রাজনৈতিক কারণে হতে পারে সেটা ব্যক্তিগত কোনো কারণে তার বটম লাইনটা হচ্ছে তার জীবন তার নিজের দেশেই নিরাপদ নয় সুতরাং পসিবিলিটি কতটা প্রবাবিলিটি কতটা হাই অল্লো ইট অলওয়েজ গোজ উইথ স্পেসিফিক কেস এবং ওনার ন্যারেটিভটা কেমন ছিল এবং উনি ন্যারেটিভকে সাপোর্ট করার মতন প্রপার এভিডেন্স সেখানে যুক্ত করেছেন কি না যখন হিয়ারিং হয়েছে উনি কতটা কনভিন্সিং ছিলেন যিনি আইআর বি মেম্বার ছিলেন অর্থাৎ দ্য ডিসিশন মেকার অর জাজ উনি কতটা কনভিন্সড হয়েছেন সুতরাং সব কিছু মিলিয়ে আসলে এটার আউটপুট একজন রাজনীতি করতেন উনি এখানে এলে কতটা সফল হতে পারবেন ইট ডাজেন্ট গো উইথ দ্যাট ইয়া ইটস এ কম্বিনেশন অফ মেনি থিংস আই উড সে এই পুরো প্রসেসটা শেষ হতে পারে টপ টু বটম কতদিন লাগতে পারে প্রথম কথাই হচ্ছে যে আমরা জানি যে আমরা এটা প্যান্ডেমিকের মধ্যে দিয়ে যা যে সমস্ত কিছু স্লোয়ার হয়ে গিয়েছে আমাদের জীবনই খানিকটা যেন থমকে গিয়েছে এই পরিপ্রেক্ষিতে তোমার প্রশ্নটার উত্তরটা যদি আমি দিই তাহলে আমি বলবো যে একজন এসে যখন ক্লেম করেন সত্যি কথা বলতে কি এখন ইন পার্সন ক্লেমটাকে অ্যাকসেপ্ট করা হচ্ছে না এক্সেপ্ট পোর্ট অফ এন্ট্রি কারণ পোর্ট অফ এন্ট্রিতে সেখানে ইন্টারাকশান হচ্ছে যিনি পোর্ট অফ এন্ট্রিতে করেননি উনি বাইরে চলে এলে তারপরে যেটা সেটা হচ্ছে সাবমিশনের সাত থেকে দশ দিনের মাথায় আসলে অ্যাকনলেজমেন্টটা পাওয়া যায় এবং যখন অ্যাকনলেজমেন্টটা পাওয়া যায় তখন এস এ পার্ট অফ দ্য প্রসেস তখন মেডিক মেডিকেল এক্সামিনেশন করতে হয় বায়োমেট্রিক্স করতে হয় এবং একটা সময়ে ওনাদের এলিজিবিলিটি ইন্টারভিউ হয় আমি আমার অভিজ্ঞতা থেকে যেটা দেখছি সেটা হচ্ছে এলিজিবিলিটি ইন্টারভিউ পেতে এখন আসলে মাস দুয়েকের মতন সময় লেগে যাচ্ছে সুতরাং এলিজিবিলিটি ইন্টারভিউ পাওয়ার পরেই একজন বলতে পারেন যে আমি যে ক্লেমটা করেছি এইটা আইআরবি আমার ক্লেমটা শুনবে সুতরাং ইউ আর এলিজিবল টু অ্যাপ্লাই ফর দ্য রেফিউজি প্রোটেকশান এবং তারপরে যদি তুমি হিয়ারিংয়ের কথা বলো আমি বলবো যে এখন এটা আসলে সাত মাস আট মাস এবং কোনো কোনো ক্লায়েন্টের ক্ষেত্রে আমি দেখছি যে বছর লেগে যাচ্ছে টু গেট দ্য হিয়ারিং ডেট সুতরাং ওই হিয়ারিংয়ে যদি সে টেবিল ডিসিশান পায় অথবা অন দ্য স্পট ডিসিশান যেটা বলা হয় যদি হয় তাহলে টোটাল প্রসেসটা হতে হয়তো এক বছর সোয়া বছরের মতন লাগলো মানে ডিসিশনটা পেতে তো তুমি বোধ হয় আমাকে এটাই জিজ্ঞাসা করেছো যে ফ্রম দ্য ডে অফ সাবমিশন এখন দেড় বছর আমি ঠিক বলবো না আচ্ছা একজন ক্যানাডায় এলেন এবং সে রেফিউজি প্রোটেকশন ক্লেম করলেন সে রেফিউজি ক্লেমেন্ট হলেন উনি হাতে তেমন কোনো টাকা পয়সা নিয়ে আসেননি সামহাও উনি অসুস্থ হয়ে গেল এই সময়ে কেনিডিয়ান গভর্নমেন্ট কি তার এই মেডিকেল এক্সপ্লেন এক্সপেন্ডিচার্সগুলো বহন করতে কোনো সাহায্য করবেন আচ্ছা প্রথম কথাই হচ্ছে যে আমি শুরুতেই বলেছি যে কেনেডিয়ান গভর্নমেন্ট আসলে এই মানুষগুলোকে অনেক যত্নের সঙ্গে দেখে এদের সাথে অনেক বেশি সহানুভূতিশীল অনেক বেশি ব্যাথেটিক আমি বলবো তো সুতরাং যখন একজন ক্লেম করেন এটা খুব স্বাভাবিক যে একজন মানুষ থাকলে তার শারীরিক সুস্থতার প্রয়োজন তার মানসিক সুস্থতার প্রয়োজন এবং এটার জন্য একটা প্রোটেকশানের প্রয়োজন এই যে আমি বললাম যে অ্যাকনলেজমেন্ট লেটারটা যখন আসে তখন কিন্তু তার সাথে একটা ইন্টারেম হেলথ সার্ভিস মূলক একটা চিঠি ওনাদের কাছে আসে সো ইটস এ পার্ট অফ দ্য অ্যাকনলেজমেন্ট লেটার সো হ্যাঁ যখন সে ক্লেমটাকে সাবমিট করছে তখনও পর্যন্ত কিন্তু সে ক্লেমেন্ট হয়নি কিন্তু তার আগেই আসলে হ্যাঁ ওই হেলথের নিশ্চয়তাটা তাকে দেওয়া হয় যে তোমার স্বাস্থ্য বিষয়টাকে আমরা টেক কেয়ার করব এখানে কিছু এক্সেপশানস রয়েছে পার্টিকুলার কিছু আমি বলবো যে সার্জারি বা যেগুলো খুব এক্সপেন্সিভ সেগুলোকে একটু এক্সক্লুড করা হয়েছে আদার দেন দ্যাট ডে টু ডে জন্য আমি বলবো যে ইয়াস দে ক্যান দে ক্যান গেট দ্য ইউনো দ্য মেডিকেল বেনিফিট ফ্রম দ্য ফ্রম দ্য গভর্নমেন্ট অ্যান্ড দে ডোন্ট নিড টু পে ফ্রম দ্য ওন পকেট 
একজন রেফিউজি ক্লেমেন্ট কি লিগালি কাজ করতে পারবেন অ্যাবসলিউটলি কাজ করতে পারেন এটাও আমি বলবো যে কেনেডিয়ান রেফিউজি প্রোগ্রামের একটা ইউনিকনেস যে আসলে সরকার চান যে যে মানুষটা এলো সেই মানুষটা যেন একে তো কানাডিয়ান লেবার মার্কেটে কন্ট্রিবিউট করতে পারে অন দ্য আদার হ্যান্ড সে যেন নিজেকে বোঝা মনে না করে সে যেন মনে না করে আম গুড ফর নাথিং আসলে তা না তার যে স্কিলটা আছে তার যে দক্ষতা আছে সেটা যাতে সে কাজে লাগাতে পারে সেই কারণেই এখন কিন্তু ওয়ার্ক পারমিটের জন্য ইভেন আলাদা করেও অ্যাপ্লিকেশন করার প্রয়োজন হয় না এটা ইনবিল্ট এই প্যাকেজের মধ্যে শুধু তাকে অনুমতি দিতে হবে বা তাকে বলতে হবে বা চাইতে হবে যে আমি ওয়ার্ক পারমিট চাই কারণ আমি কাজ করতে চাই ইয়াস এবং সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো এটা কোনো বাধা ধরার কিছু নেই যে তুমি এই ধরনের কাজ করবে কারণ তুমি রেফুজি বিষয়টা তা নয় একদম একেবারে কি বলবো গ্রাসরুট লেভেলের কাজ থেকে বা ফ্রন্টলাইন ওয়ার্কার থেকে একজন অনেক উঁচু মানের কাজ করতে পারেন প্রোভাইডেড সেই মানুষটার এডুকেশান এবং সেই মানুষটার অন্যান্য দক্ষতার উপরে আচ্ছা একটা সিনারিও যদি এমন হয় যে একজন ক্যানাডায় এলো সে রেফিউজি ক্লেম করলো কিন্তু সে যখন এসেছে সে একা এসেছে তার দেশে তার স্ত্রী এবং সন্তানদেরকে আনতে পারেনি সে তো কোনো পয়েন্টে কি তার পক্ষে এটা সম্ভব হবে তার এই ক্লেমের মধ্যে তার স্ত্রী আর সন্তানদেরকে অন্তর্ভুক্ত করা আসলে সুন্দর প্রশ্ন এবং এই প্রশ্নটা আমি বহুবার আমার বহু ক্লায়েন্টের কাছ থেকে পাই এবং আমি আই লাভ টু আনসার দ্যাট দ্যাট কোয়েশ্চেন প্রথম কথাই হচ্ছে যে এক ভদ্রলোক বা ভদ্র মহিলা তুমি উদাহরণ দিয়েছ ভদ্রলোক যে উনি এসছেন উনি ক্লেম করেছেন ওনার ক্লেমটা সেখানে ওনার পরিবার ছিলেন না কারণ পরিবার কানাডাতে নয় কানাডার বাইরে কিন্তু এটা যদি হা হয় উনি যদি উত্তরটা যখন আইআরবির কাছ থেকে ইতিবাচক শুনবেন তখন ওনার স্ট্যাটাসটা কিন্তু আরেকবারের মতো বদলে যাবে উনি প্রথমে ছিলেন ভিজিটার তারপরে হয়েছেন রেফিউজি ক্লেমেন্ট দ্য ডে হি অর শি উইল গেট দ্য পজিটিভ রেসপন্স ফ্রম দ্য আইআরবি ওনার স্ট্যাটাসটা চেঞ্জ হয়ে হয়ে যাবে প্রোটেক্টেড পারসন অর কনভেনশন রেফিউজি তো প্রোটেক্টেড পারসন অর কনভেনশন রেফিউজি থেকে একজন পারমানেন্ট রেসিডেন্ট হতে পারেন সো যখন পারমানেন্ট রেসিডেন্সি অ্যাপ্লিকেশনটা করবেন রেসিডেন্সির জন্য অ্যাপ্লিকেশনটা করবেন ইয়াস দ্যাট পারসন ক্যান ইনক্লুড হিজ অর হার স্পাউস অ্যান্ড ডিপেন্ডেন্ট চিলড্রেন ইয়া এবং ওনার প্রসেসটা হবে যখন উনি কানাডাতে আছেন এবং তার স্পাউস এবং ডিপেন্ডেন্ট চিলড্রেনের প্রসেসটা হবে ফ্রম আউটসাইড ক্যানাডা শ্যানাজ আমি জানি যে আপনি অনেক রেফিউজি কেস করেন সো আমাদের দর্শকদেরকে আপনার কোনো ইম্পর্টেন্ট টিপস বা কোনো অ্যাডভাইস দেওয়ার কি আছে টিপসের আগে আমি একটা ফ্ল্যাট ইনফরমেশান আমার দর্শকদেরকে দিতে চাই সেটা হচ্ছে যে প্রায়শই প্রশ্নটা ওনারা আমাকে করেন কারণ এখন এটা আইআরসিসির ওয়েবসাইটে এবং বিভিন্ন আমি বলবো ইউটিউব চ্যানেলে এই কথাটা বলা হচ্ছে যে এখন রেফিউজি ক্লেম করা যায় অনলাইনে তার অর্থ এটা নয় যে আপনি ফিজিক্যালি কানাডার বাইরে আছেন যেটা আমরা আলোচনার মধ্যে এনেছি আপনি ওই জায়গা থেকে যেহেতু অনলাইন আপনি করলেন বিষয়টা তা নয় প্রথম কথা হচ্ছে ফিজিক্যালি আপনাকে কানাডায় আসতে হবে আর একটা বিষয় যেটা হচ্ছে এটা ভেবে নেওয়ার কোনো কারণ নেই যে কানাডাতে পার্মানেন্ট রেসিডেন্সি পাওয়ার জন্য রেফিউজি প্রোগ্রাম হচ্ছে সবচেয়ে ইজিয়েস্ট ওয়ে এখানে কোনো ফিসের প্রয়োজন হয় না এখানে কোনো আদার ক্রাইটেরিয়ার প্রয়োজন হয় না সুতরাং দ্যাটস দ্য ইজিয়েস্ট ওয়ে অ্যান্ড দ্য বেস্ট ওয়ে টু গেট দ্য পার্মানেন্ট রেসিডেন্সি একেবারেই নয় এটা আসলে বিশেষ একটা বিশেষ একটা জনগোষ্ঠীর জন্য যারা আসলেই অনেক খারাপ আছেন যাদের লাইফটা সিকিউর্ড নয় আমরা সব কিছুই করি কিন্তু জীবনের জন্য এই জীবনটাই তাদের কাছে নিরাপদ নয় সুতরাং সেই মানুষের জন্য আর আরেকটা কথা বলবো যে যদি আপনার জীবনে এমন কিছু ঘটে থাকে যে আপনি আপনার নিজের দেশে নিরাপদ নন এবং আপনি বাধ্য হচ্ছেন আপনার দেশ ছেড়ে আসতে আপনি বাধ্য হচ্ছেন নতুন একটা দেশে এসে সে দেশের সরকারের কাছে প্রোটেকশান চাইতে তাহলে আপনার সঙ্গে যা কিছু ঘটেছে সেটা ছোট হোক বড় হোক বেশ আগে হোক আপনি তার ডকুমেন্টগুলো কর ডকুমেন্টেশনটা রাখবেন এবং যখন আসবেন সেই ডকুমেন্টেশনগুলো সাথে নিয়ে আসবেন কারণ আপনি যখন ক্লেম করবেন সেই ডকুমেন্টেশনগুলো অনেক বেশি প্রয়োজনীয় হবে সুতরাং আমি বলবো যে উপদেশ বলতে বা সাজেশান বলতে আমি এটাই বলবো যে ক্লেম যদি আপনি করতে চান আপনাকে এটা ভাবতে হবে যে দ্যার শুড বি এ জেনুইন গ্রাউন্ড টু ক্লেম এবং ওইটাকে জাস্টিফাই করতে হবে এবং ইউ হ্যাভ টু বি প্রিপেয়ার যে আপনাকে প্রশ্ন করা হবে এবং আপনাকে ওই প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে হবে সুতরাং সব কিছু মিলিয়ে যখন একজন মানুষ এই স্টেপগুলো পাড়ি দিতে পারেন হ্যাঁ তখন তার জন্য একটা পজিটিভ সিদ্ধান্ত আসে এবং ক্রমান্বয়ে উনি এদেশের একজন স্থায়ী নাগরিক হন 
शनाज आमी आमर शाधरन बुद्धि ते बुझी जे एनु को मेक्टा complicated application करा शुमे of course आमादेर उचित हवे एक जुनर्स expert र help नेवा तो आपना की जोदी के advice र जुन्नो बाप कुन परमर्ष र जुन्नो contact करते चाहे आपना की की भावे contact करा जाबे सब समय जो कथाटा थी जे अपना नाम साथ जो करते विभिन्न वे रे एक होते इमेल फोन तब जो इमेल इज द बेस्ट वे टू रिच मे तर कारण हे विभिन्न देशे थी विभिन्न टाइम जो थी नानरण क्ज करी सब फोन हमार पक्षे रिसिव करा सम्भव है ना तो क्षेत्र में इमेल हे अपना जी कर रखें डेफिनेटलि यू उल गेट एन आंसार उदिन उदिन फोर्टी एट आवार्स दैट आई कैन एश्योर और आक कथा बोलो जो जरा फोन करें अथवा इमेल करें तरह का जे अपन इमेलटा जदि एड्रेसा जो ए रकम है जे जेटा जे सेंसटा पाई खूब सरियस क्लायट नए जेमन धरें क्यों इमेल करलें फोन करलें सब अद्भुत अद्भुत नामे आकाशे मेघ भलोबासा चाय ये खूब स्वाभाविक भाव तक हमारे मन है एरा सरियस नन कारण अभी जो क्या करी भीषण सरियस एक क्ज सूतरा अपन कलर आईडी के नाम अपन एक नाम रही है से नाम जी फोन करें एंड सेम गोज उथथ द इमेल एड्रेस सब कथा बोलते चाची ना कभी अद्भुत अद्भुत इमेल एड्रेस थे इमेल करमेलगुलर उत्तर देवर समय क्योंकि खूब स्वाच्छंद बोध करीना सूतरा अस्वाच्छंदकर एक परिसी फिलबें ना और एक कथा बोलोक एक समय देवें अने देखे इमेल करते साथ रेसपन्सा पाचन ना और जथेष बरक्त हन बोलो जे हमें साध्य मत चेषा करी जतटा द्रुत सम्भव कारण हम्रामे विभिन्न इमिग्रेशन विभिन्न प्रोग्राम नहीं कथा बोलते परि एवं तरह एक रिफ्लेक्शन आसले पे शुरू करा के लोक जन फोन करमेल कर ता बे कि प्रोग्राम अनुरोध करो so, आबार टी के टी के आंतरिक धन्यवाद कृतज्ञता जानी चेष्टा करब जे जे समस्त प्रोग्राम कथा वनारा जानते चान से प्रोग्राम नहीं आलोचना करार जो सो so, धन्यवाद सबा के थैंक यू शनाज भिवर्स अपनारा जरा अनुष्ठान एत मनोज दिए अत खुण बस देखें अपन के अनेक अनेक धन्यवाद आशा कर प्रोग्राम भलो लेगे और आगामी अपना साथी थकबें भलो थकें सुस्थान एनआरबी टी वी साथी थकें आल्ला हाफिज